雪了，肯定是有人做了手脚，肯定是长孙清干。狄仁杰，你的剑呢？你说你没有我俩，你可怎么活啊？好嘛，晚上回去给你加把刀子。你让红叔再给我批点钱，我还能把这个院子啊弄得更好。这都是你搞的，我弄的，你不用感谢我，你就答应我一个条件，等这个案子破了以后，等这个案子破了，咱再说。你不了解他，你们长安人都这么不识好歹的吗？来来来，哎，谢谢，谢谢，谢谢，我想喝水，谢谢，谢谢。待会儿，天黑了，不许点灯，不得喧哗，切记不能让外人知道这宅子里有人。剑十三指所造的羽龙剑，啊！我乔泰若命中注定，死于刀剑之下，我宁愿血洒此剑。明晚，在魏氏家中，就靠你我来共同守护了。就咱俩<咳>。我虽老矣，但还能战。吴管家，这管用啊！在狡猾的狐狸也有被架住的时候。你说公子如何知道今天晚上会有雷暴啊？我知道，我就知道，信他就对了。来，我
希望在你眼前，你却看不到。有些东西，你能看到，是因为有人想让你看到。另有其人，怎么这么轻啊？够了。一把年纪只想躲得清静，但我告诉你，在长安城内，反对皇后的人太多了。我已查明真相了。是谁？关于案子，有一点我始终没想明白。什么？康之仪在居水楼杀人放火，造天谴假象。他已经捆住了大门，不想再留活口。可为什么偏偏我活了下来？何解？因为放火的人根本就不是康之仪。那是谁呢？起火的根本原因是贺大金随身携带了酒壶内的碳石自燃，而那碳石是你放入到贺大金的酒壶里的，对吗？其实你很了解他，你知道。他习惯将酒壶带在身边。
科考当日，你把坦石装入到他的酒壶之中，因为酒液浸泡，坦石不会立刻燃烧。你精心算计过，你还在酒壶的底部钻了一个小孔，大约两到三个时辰之后，酒流干，坦石便会让贺大金在考场之上自燃。破坏科举的目的就达到了。你没有算到的是，今年的科举增设了监察，酒壶不再被允许带入考场。为了防止贺大金提前喝完壶中的酒，你还在酒壶嘴上抹了黄连。所以，直到我们到了居士楼，你的天火才着了起来。机关算尽，可惜人算不如天算。贺大金是我的门徒，又是我的比较，我是为什么要害他？子曰：“非女子与小人，难养也。”此言差矣。夫女子，纵然骄纵，男子代之。将顺其美，匡救其恶，海涵其性，称为君子乎？今上对女性的包容，在你眼中却成了阴阳倒错的懦弱。若不是我偶然看到了太子所作文章上你的朱批，我也实在揣测不出你的动机。你对武后的恨，不亚于长孙卿吧？他还有立场的牵绊，还有你死我亡的顾忌。仅仅因为她是女子，你的恨比长孙卿更深。你有什么证据？三考之后，你一直尾随着我们，到了居士楼。你们用来捆缚书简的皮绳，为什么？我真的没想到，居然是你。什么时候燃烧？但我想过了，若是在考场内，有十分作用；若是在考场外，也有五六成。但我万没想到，他居然会在妖后的老巢燃烧，作用百成，连老天都在帮。要逆天而行。在做这一切的时候，你可曾有考虑过他分毫？你的天火成了，然后给马下毒，在马灯上做文章。这云铁脚稿是你推荐给万年县令的，灭了我的口。也推给长孙清。哎呀，你很聪明，但你真的不知道自己在做什么。这个妖女在咱们长大的阴谋，日后大唐若是在他手中，不知会变成什么模样。轻轻松，一
新城市，但新就意味着变，意味着乱，意味着断头流血，意味着剑拔弩张。怀英，你不怕吗？公平、繁荣，这是我看到的改新的结果。就算害怕。也值得一试，为师，回头吧。我说了，人终究逃脱不了自己的命运。开始。就算插出了，我又能怎样？只要半对妖后的人不变，天火就不会熄灭。早晚有一天，会烧死他。这都是冷乱军队的标配啊！是长孙氏的势力范围。带上这把剑作为武场，通知万年县衙，击打抗军。
终结以来的。是滨州才子狄之训，狄仁杰，你找到真相了。白英，父亲，白英啊，你过来。阿姨，阿姨，你怎么才回来？我都想死你了。你的事情做好了吗？阿姨，我……既然没完成，为何还如此懈怠？我没有。怀英，去吧，去做好你的事情。去帮我找到他，找到真相。醒了，阿兄，醒了。哎呀，你可算是醒了。我睡了多久了？三年。别听他瞎说，你昏睡了整整三天。你到底伤哪儿了？饿不饿？喝羊汤去。我说，你醒了。你们先下去吧。昨日啊，刑部大理寺和御史台对他进行三司会审，康之以招供说是长孙清指使他盗取的封印，在他准备杀亚信之前，有人捷足先登，所以他就仿照同样的作案手法，杀了四名前来卡船圣召的御林军士兵，想坐实天火杀人，诬陷皇后，达到废后的目的。这一切啊。都在你的预料之中。长孙清矢口否认，说是康之仪陷害他。金山令人通查了长孙府，也没找到封印，捉贼无赃是大忌。长孙清又是皇亲国戚，所以金山直到今日对长孙清也没什么定论。他现在的人在哪儿？他一直在青龙寺内，就算是他知道长孙府被通查，也没出来。所以今日金上和皇后要一起去青龙寺，当面对质，兴师问罪。小人，臣等愿力保长孙太尉清白，请圣人为长孙大人做主啊！圣人不可以小人之言冤枉太尉呀、啊！圣人离场，还太尉去买。朝皇后与圣人本是一家，你何来争权之说呀？孙太尉对朝廷忠心不二，他绝对不会做这等下作之事啊！诸位，都起来吧。圣上,上莫急。我去和舅父聊聊。有劳子彤了。好一派虔诚的模样。
据说长孙清专门定制了两万贯钱的蜡烛，用于祈福。两万贯钱呢、啊，够征战突厥的将士们数月的军饷了。这蜡烛每日这样长明，又能供他再烧多少时日？自我登上后位以来，就触犯了长孙清之流的利益。他曾多番拉拢康之一，想让我腹背受敌。月初还不惜引雷电烧毁梧桐，制造舆论诋毁我。如果我不出手，我会死，这条新路也会死。万幸，老天爷相助，让我有了你。来，陪我赌上一局。五黑约炉，二白三黑约消。事情之徒的把戏，这些骰子里面有千分。有些事情，看似是命运使然，实则是在你看不见的地方有人动了手脚。只要你足够聪明，看透了，你便可以加入他们，主宰旁人的命运。顶礼祈福，研习佛法，这都需要心诚所至。若只为一己私欲，就不要玷污这清净之地了。舅父教训的是，此次祈福，能和舅父一起研习佛法，媚娘荣幸。舅父，媚娘有句话，不知当讲不当讲。既开口，又何必遮遮掩掩？媚娘不明，这本是我们自家家事，舅父何必弄得满城皆知？天罡伦常，胜于典。若不让这天下人评判，岂不是有失公理？让天下人评判，舅父所言甚是。媚娘记下了。皇后，此时已到。舅父，就真的没有余地了吗？早知今日，何必当初呢？安心做一个母仪天下的皇后，不好吗？康将军，属下在。我的蜡烛是否已经送入青龙寺？皇后放心，我已亲自送了。好，现在只剩最后一击，也是最令人信服的一击，不能让他有任何回缓之力。真的在长孙太尉手中，太尉他这可如何是好？怎么会在这儿在此，好手段、啊，你这母僚！
天必诛之。印根本就没丢，印与名分一样，都是虚妄之物。可那虚妄之物背后的权力，是真实的。雅欣就算当晚没死，第二天，他也会主动现身，被金无畏抓住，将道印之事和盘托出。将康将军和长孙太尉勾结一事揭露出来。明白了。雅欣死后，您又命康之仪让四名假传旨意杀死陈竹良的羽林军，再残水自尽，然后再烧了残水，故意做出天启之象，好让长孙太尉加以利用，演出了后来一出出煽动民意的戏码，自掘了坟墓。皇后。拾几条人命，前赴后继的去死，值得？值得与否，你我说了都不算。要问天下百姓，皇后不依天下。长孙清和他背后的那群朝臣。沆瀣一气，腐朽不堪。他们不是我的敌人，而是我大唐的敌人你来仔细辨认一下，这物证还缺些什么？哎呀，没事的。呃，呃，把证物拿下去吧。是。一扔到乱葬堂了。家中已经遍数超卖，幸好他没什么亲眷，否则都得株连。你我是同门，我好意提醒你啊，你若是想走仕途，日后休要再提魏无极，啊。欢迎啊！这是当年家主亲自量身定做的。你现在的身材跟他差不多了，我想这个你一定能穿。我穿它干啥？虽然你把国子监的电视通知扔掉了，我还是可以找到的。我去国子监查过了，你虽然不是进士客。但是进入了电视名单，你知道吧？以前做官十年，也许都进不了皇宫，而今日你还能见到皇后，我想，这是他故意安排的。他跟你一样，都是喜欢跟命运抗争的人。你年轻气盛，唯心成事，但心。意味着乱，意味着断头流血，意味着剑拔弩张。怀英，你不怕吗？个人防爆室，破。
，学子入座。皇后，你提，唯心一字，殿试耗时两个时辰，考生要专心答题，不得交头接耳，胡乱走动。殿试开始。其目的，何其手段，持新政日下，每因法以便民，民赖法以安。你知道改对于百姓的益处，你对新的认识比我更为透彻。延庆四年，首科殿试，第一甲第一名。韩林、张悦，第一甲第二名；长安、宋景，第一甲第三名；山东王威。有我有我有我，我中了，中了！不对呀、啊，我没找到笛子。我也中了，我也中了。公子还不给中个一官半职的？我中了，我中了，我中了，我中了，你你你认识狄仁杰吗？他认识吗？谢谢谢谢。这是进士课放吗？狄仁杰只考了明星，上这儿来找什么呀？啥意思啊？就是说他做官也做不大。走走走，我先干喝酒。走走走走走。啥意思啊？走，喝羊汤去。没那个考上。狄仁杰，我派你去海域边陲，匡扶正义。记住，我要的是铁面无私的官吏，而你还未找到心中的方向。沉下心来，多加历练，也许有一天。能真为我所用。哎呀，榜上无名。这不算什么啊！说话，就是嘛。要是不想考，咱就不考了。对对对，或者明年我们陪你一起考。洪亮，我任命你为我的参军。马蓉交代，从今往后，你二人就是我的随扈了。随扈。洪生，我即将上任，蓬莱县令
，去吧，你的事情还没有做完。狄仁杰，去帮我找到他，找到真相，你明白吗？放过我！